गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम यू इन द कोचिंग सेंटर कंपटीशन गुरु इन द लास्ट टॉपिक आई डिस्कस्ड विद यू एब्जेक्टिव्स नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्री पोजिशन प्री पोजिशन क्या है प्री पोजिशन का यूज हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं पर्सन प्लेस और थिंग के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए पर्सन प्लेस और थिंग के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं अब प्रीपोजिशन कितने टाइप की होती है तो लेट अस डिस्कस नंबर वन सिंपल प्रपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन इन द सिंपल प्रीपोजिशन इट कम्स एट इन ऑन आउट अप अंडर टू फ्रॉम फॉर ऑफ विद थ्रू डाउन बाई एक्सेट्रा ये सब क्या है सिंपल प्रपोजिशन है मतलब इनका सामान्यता हम इनका यूज करते हैं मतलब ये प्रपोजिशन किसी किसके लिए होती है जनरल यूज के लिए होती है किसके लिए होती है सिंपल प्रपोजिशन जनरल यूज के लिए होती है सामान्य यूज के लिए होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट द बॉय तो यहां पर आपने कहा लड़के को देखने को तो आपने प्रपोजिशन क्या यूज किया एट यूज किया ऐसे ही ही क्लाइम्ड अप वो ऊपर चढ़ गया ही क्लाइम्ड अप वो ऊपर चढ़ गया ही इज गोइंग टू तो यहां आपने टू लगा दिया प्रपोजिशन डेली ही इज गोइंग टू डेली वो कहा जा रहा है वो डेली जा रहा है तो आपने प्रपोजिशन का क्या यूज करना है टू का यूज करना है सिमिलरली हम यूज करते हैं ऑन का आई विल मीट हिम ऑन मंडे तो यहां पर मंडे के साथ हमने किसका यूज किया ऑन का यूज किया तो वंस अगेन लुक एट द बॉय ही क्लाइंड अप ही इज गोइंग टू डेली आई विल मीट हिम ऑन मंडे अब यहां पर ये तो था सिंपल प्रपोजिशन और इसके मैंने आपको फोर सेंटेंसेस जनरली करा दिए हैं आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा उससे पहले हम जो सेकंड प्रपोजिशन है उसको देख लें जो हमारे पास सेकंड प्रपोजिशन आती है वो है कंपाउंड प्रपोजिशन प्रीपोजिशन और इसकी क्या वो है इसमें या तो टू प्रीपोजिशन एक साथ जुड़ी होती हैं या फिर ए के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है या बी के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है इस टाइप से ये प्रपोजिशन कंपाउंड प्रपोजिशन होती है फॉर एग्जाम्पल 
अलोंग तो ए के साथ हो गया अमिट्स्ट अमिट्स का मींस होता है बीच में तो अमिट्स ऐसे ही अमंग अमंग का मीस भी बीच में होता है जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं ऐसे ही अबाउट अबाउट का मीन्स होता है बारे में या जैसे अबाउट के साथ हम जो फ्रेजल प्रपोजिशन में यूज करेंगे अबाउट टू तो फ्रेजल प्रपोजिशन हो जाएगी लेकिन अबाउट का मीन्स हो गया बारे में ऐसे ही बिसाइड बिसाइड का मीन्स होता है बगल में बिलो बिलो का मीन्स होता है ये बिलो जो यूज होता है बिलो का मीन्स नीचे के लिए होता है लेकिन एक लेवल से नीचे लेवल के नीचे अब 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 का मीन्स लेवल से ऊपर जब किसी चीज का कोई लेवल दिया हो और वो उससे ऊपर चली जाए तो हम प्रपोजिशन अब अब यूज करेंगे और लेवल दिया हुआ है और वो चीज उस लेवल से नीचे आ जाए तो हम बिलो का यूज करेंगे ऐसे ही हम यूज करते हैं बिनीत बिनीत का यूज करते हैं सिमिलरली यूज करते हैं बिटवीन बिटवीन जब हम कोई चीज कोई बात कोई रिलेशन दो लोगों के बीच में स्टेब्लिश करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं बिटवीन का यूज करते हैं ऐसे ही इन साइड अब ये दो प्रिपोजिशन एक साथ ऐड हो गई इन और साइड तो इन साइड ऐसे ही आउटसाइड इन साइड अंदर की ओर आउटसाइड बाहर की ओर विद और इन मिलकर हो गया विद इन विद और इन मिलकर हो गया विद इन ऐसे ही विद और इन आउट मिलकर हो गया विदाउट ये क्या हो गया विदाउट ऐसे ही जैसे ये बिनीत का है ऐसे ही होता है अंडर नीत तो ये सारी प्रपोजिशन क्या है ये सब कंपाउंड प्रपोजिशन है ठीक है जैसे सीता एज सिटिंग बिसाइड मी तो बिसाइड मी मीन्स मेरी बगल में ठीक है वो मेरी बगल में बैठी हुई है हम्म ही ऐसे ही द ट्रेन इज अबाउट टू कम तो हमने अबाउट टू का यूज किया ट्रेन आने वाली है ऐसे ही हम यूज करते हैं विद इन आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन टू आवर्स अब यहां पर वो दो घंटे के अंदर अंदर उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा तो उसने कहा आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन टू आवर्स तो इस टाइप से हम इसको डिफरेंट वेज डिफरेंट वेज में डिफरेंट प्रेपोजिशन को कंपाउंड प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं तो इसको हम बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे अभी हम थर्ड प्रेपोजिशन को देखते हैं कि थर्ड प्रेपोजिशन में क्या है थर्ड प्रेपोजिशन इज फ्रेजल प्रेपोजिशन फ्रेजल पोजिशन प्रेपोजिशन जैसे फॉर एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट ऑफ इन एडिशन टू ड्यू टू ड्यू टू इन केस ऑफ फॉर द सेक ऑफ
एक्सेट्रा ये सारी क्या प्रपोजिशन है फ्रेजल प्रपोजिशन है सपोज जैसे मैं यूज करता हूं इन केस ऑफ लैक ऑफ टाइम इन केस ऑफ लैक ऑफ टाइम किसी वजह से किसी वजह से समय की कमी के कारण तो हम कॉज को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इनकेस यूज करते हैं अच्छा जी ये इन स्पाइट है और डेस्पाइट है दोनों का मीनिंग सेम है फर्क इतना है कि ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है तो मोस्टली हम किसका यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं ऐसे ही हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इसका मीन्स होता है इन दोनों का मीन्स होता है के बावजूद और इसका मीन्स होता है के बजाय इंस्टेड ऑफ का मीन्स के बजाय ऐसे ही इन एडिशन टू हम यूज करते हैं अतिरिक्त मतलब कुछ एक्स्ट्रा के लिए एंड ड्यू टू का मीन्स हम यूज करते हैं कारण के लिए ऐसे ही बिकॉज ऑफ ये भी किसको कारण को शो करता है बिकॉज ऑफ भी किसको कारण को शो करता है रीजन को शो करता है तो हमारे पास ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन हैं अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल्ड वाइज के जनरली हम सिंपल प्रपोजिशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो हम डिस्कस करते हैं एट एट का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर प्रिसाइज टाइम प्रिसाइज टाइम मीन्स जस्ट लाइक एट थ्री ओ क्लॉक एट मॉर्निंग एट नून एक्सेट्रा ये जो है एट थ्री ओ क्लॉक एट मॉर्निंग एट नून ये प्रिसाइज टाइम के लिए यूज कर लिया और हम क्या करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंट आउट करने के लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए तो जैसे लुक एट द बॉय तो मैंने पॉइंट आउट किया आपको कि उस लड़के को देखो तो लुक एट द बॉय इस टाइप से हम इसको एट को यूज करते हैं तो एट किसके लिए यूज होता है फॉर प्रिसाइज टाइम के लिए यूज होता है और दूसरा होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है हमारे पास वो है इन और इनका जो हम यूज करते हैं वो मंथ इयर्स सेंचुरीज लॉन्ग पीरियड लॉन्ग पीरियड्स के लिए अगर पीरियड्स लॉन्ग से उनके लिए और स्पेस के लिए एंड सरफेस के लिए ठीक है तो यहां पर जैसे हम यूज करेंगे ऑन ऑन का यूज तो हम जैसे यूज करेंगे ऑन मंडे ऑन ट्यूजडे ठीक है ऑन द टेबल हम इसका यूज करते हैं ऑन का ठीक है 
और इनका जब हम यूज करते हैं अगर हम इनका यूज करें तो क्या होगा इन जुलाई इन 1995 ऐसे ही लॉन्ग पीरियड इन अ ईयर आपने कह दिया इन अ ईयर ये स्पेस को भी शो करता है तो इन और ऑन का ऐसे ही अब हमें ऑन का भी साथ साथ कर दूं कि ऑन का जैसे मैंने ऑन मंडे ट्यूजडे डेट्स के लिए भी ऑन का यूज करते हैं जैसे ऑन सिक्स जुलाई 2020 इस टाइप से हमने ऑन सिक्स जुलाई 2020 ये उसके साथ हमने ऑन का यूज किया तो ये था इन और ऑन का यूज नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा एट एन ऑन एट एन और ऑन एट और ऑन तो एट तो हो गया पॉइंट आउट करने के लिए और ऑन हो गया सरफस सरफेस के लिए ऑन किसके लिए यूज हो गया सरफेस के लिए द ट्रेन विल अराइव एट थ्री ओ क्लॉक इन द इवनिंग द ट्रेन विल अराइव एट थ्री ओ क्लॉक इन द इवनिंग ये मैंने एट का यूज किया अगर मैं ऑन ऑन का यूज करता हूं तो द ट्रेन विल अराइव ऑन मंडे यहां मैंने डे दे दिया सिमिलरली अगर मैं इसी के साथ इनका यूज करूं तो द ट्रेन इज इन रनिंग पोजिशन तो यहां पर ट्रेन मोशन में है तो इन रनिंग पोजिशन तो मैंने क्या किया इनका यूज किया या ये कह सकते हैं आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग टूमोरो तो इस टाइप से हमने एट और और इनका यूज किया उसके बाद अब मैं यूज करता हूं टू एंड अप टू टू एंड अप टू फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू डेली तो यहां पर प्रपोजिशन जब हम कहीं को जाते हैं तो ये टू यूज होता है ऐसे ही ही वेंट अप टू दिल ठीक है अप टू द हिल अप टू का मीन्स हो गया यहां पर हिल के पास तक जहां पर हिल है वो ये नहीं कि हिल के ऊपर गया बल्कि क्या अप टू द हिल तो यहां पर जब किसी प्लेस के लिए जाते हैं तो हम टू करते हैं जब किसी प्लेस तक जाते हैं तो हम वहां पर प्रेपोजिशन अप टू का यूज करते हैं तो ये था टू यूज टू और अप टू का सिमिलरली यूज है टू और ऑन टू सिमिलरली यूज है टू और 
ऑन टू का अब टू और ऑन टू का क्या यूज है देखिए अगर हम बात करते हैं ही क्लाइंड ऑन टू द हिल तो मींस वो ऊपर चढ़ा और उसकी सरफेस पर पहुंच गया तो हम ये सरफेस पर पहुंच गया तो उसके लिए हम ऑन टू द करेंगे और टू का वही रहेगा ही वेंट टू द स्कूल वो कहा गया स्कूल गया नेक्स्ट ये तो था टू अप टू इन एट ऑन टू अब हम बात करते हैं वेद और बाई की विद और बाई में हमारे पास क्या होते हैं विद यूज होता है विद को हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए और बाई को हम यूज करते हैं एजेंट के लिए इन दोनों को मैं एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दूंगा मोहन वॉज स्टैब्ड विद अ नाइफ बाई सोहन तो सोहन क्या हो गया एजेंट हो गया क्योंकि स्टेप्ड किसने किया सोहन ने किया तो बाई हम लगाएंगे एजेंट के साथ हम बाई लगाएंगे और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया नाइफ हो गया तो हम प्रेपोजिशन विद का यूज करेंगे ऐसे ही ही कट हिज फिंगर विद अ ब्लेड उसने अपनी उंगली एक ब्लेड से काट ली तो विद का हम इसमें यूज कर रहे हैं इज दैट क्लियर अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है सिंस एंड फोर और फोर का कभी यूज करते हैं देखो दोनों का यूज टाइम के लिए होता है लेकिन सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए और फोर का यूज इनडेफिनिट टाइम के लिए सिंस का यूज डेफिनिट टाइम के लिए और फोर का यूज इनडेफिनिट टाइम के लिए जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग है ठीक है और ऐसे ही यहां पर हमने सिंस का यूज किया ये एक डेफिनेट टाइम है कि मॉर्निंग से ऐसे ही ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस टू थाउजेंड वन तो ये एक सर्टेन टाइम हो गया टू थाउजेंड वन डेफिनेट टाइम हो गया तो हम सिंस का यूज करेंगे अब हम यूज करते हैं फोर का ही हैज बीन इल फॉर फोर डेज तो ये फोर डेज जो है ये क्या है इनडेफिनिट टाइम है फोर डेज क्या है इनडेफिनिट टाइम है ठीक है तो इसके लिए हम फोर का यूज करते हैं फोर मंथ्स कई महीनों से फोर इयर्स कई सालों से 
तो इस टाइप से हम जब टाइम डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट है और उसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम काउंट नहीं कर सकते तो हम फॉर का यूज करेंगे और जब हमें पता है हम सिंस मॉर्निंग यूज करते हैं सिंस थ्री ओ क्लॉक यूज करते हैं है? और सिंस लास्ट नाइट सिंस लास्ट डे इस टाइप से और दूसरी बात ये है कि ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है सिंस और फॉर का यूज किस में होता है परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है अब एंड ओवर अब अब का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज लेवल से ऊपर होती है और ओवर का यूज तब करते हैं जब उससे भी ऊपर होती है सपोज द रिवर इज ओवर फ्लोइंग ठीक है तो ओवर फ्लोइंग हो गया द रिवर इज फ्लोइंग अब इट्स लेवल क्योंकि हर रिवर का एक लेवल होता है डेप्थ होती है और उस लेवल से ये ऊपर फ्लो कर रही है तो हम अब अब का यूज करेंगे तो जैसे आप वो कोई चीज आपके सिर के ऊपर है तो सिर के ऊपर के लिए आप अब अब का भी यूज कर सकते हैं और ओवर का भी यूज कर सकते हैं तो दोनों ही सही है नेक्स्ट थिंग इज अंडर एंड बिनीत देखिए जब कोई भी चीज अंडर तब कहेंगे जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है और वो उसके कांटेक्ट में है तो हम कहेंगे अंडर और जब कांटेक्ट में नहीं है नॉट इन कांटेक्ट, नॉट इन कांटेक्ट, तो हम यूज करेंगे बिनीत का बिनीत का एक्चुअल में जैसे ये मोहन वॉज लेड लेड मीन्स लेटा हुआ था बिनीत द ट्री ऐसे ही हमने यहां बिनीत का यूज किया अब हम अंडर का यूज करते हैं द बुक्स वर अंडर द पिलोस द बुक्स वर अंडर द पिलोस तो यहां पर अंडर द पिलोस स वो पिलो के कॉन्टेक्ट में है तो इस टाइप से हम बिनीत और अंडर का यूज करते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है बिटवीन और अमंग ये जो होता है ओनली फॉर टू के लिए एंड ये यूज होता है मोर देन मोर देन टू ठीक है ये ओनली फॉर टू और ये मोर देन टू जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकोलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स ठीक है तो आपने क्या यूज किया 
क्लास है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आपने कहा इन चॉकलेट्स को स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो तो हम किसका यूज करेंगे अमन का यूज करेंगे अब हम बिटवीन का यूज करते हैं गीता डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स बिटवीन राम एंड मोहन तो यहां पर टू पर्सन हैं और टू पर्सन के बीच में जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम क्या करते हैं बिटवीन का यूज करते हैं और टू से ज्यादा के बीच में तो हम किसका यूज करते हैं अमंग का यूज करते हैं नेक्स्ट जो है वो है ऑफ एंड ऑफ देखिए ये रिलेशन को कर वो रिलेशन को स्टेब्लिश करता है मतलब एक संबंध स्थापित करता है और ऑफ का मतलब है कि ये किसी चीज को अपने से परे हटाता है जैसे मोहन इज द मेंबर ऑफ माय फैमिली ठीक है तो यहां पर मैं ऑफ का यूज करूंगा गीता स्विच्ड ऑफ द लाइट्स गीता ने लाइट स्विच ऑफ कर दी तो यहां पर संपर्क खत्म कर दिया तो वहां पर संपर्क बन रहा है रिलेशन लेकिन ओ डबल एफ से संपर्क टूट रहा है तो हम इसके लिए ये संपर्क स्थापित करने के लिए होता है और ये संपर्क तोड़ने के लिए तो यहां पर ये था यूज ऑफ एंड ऑफ का अब वो एंड बिफोर अब वो यूज होता है पास्ट के लिए और बिफोर यूज होता है पोजीशन एक टाइम टाइम पीरियड के लिए टाइम के लिए जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर I reached the station. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी He came here. थ्री डेज अब वो यहां कितने दिन पहले आया तीन दिन पहले आया वो यहां कितने दिन पहले आया तीन दिन पहले आया तो मैंने अब का यूज किया तो ये पास्ट की बात हो गई अब वो किसके लिए यूज होता है पास्ट के लिए यूज होता है ठीक है अब हम बात करते हैं इन और विद इन इन और विद इन इन जो है हम यूज करते हैं जब हम किसी काम को एक दिए हुए टाइम के एंड तक ले जाते हैं तो इन यूज करते हैं और जब हम किसी काम को एक दिए हुए पीरियड के अंदर अंदर खत्म कर लेते हैं तो विद इन का यूज कर ले करते हैं तो फॉर एग्जांपल आई विल कंप्लीट दिस 
वर्क विद इन टू डेज मतलब दो दिन भी नहीं लगेंगे कि उसके अंदर अंदर मैं इस काम को कर लूंगा और इसी बात को अगर मैं कहूं आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन टू डेज इसका मतलब मैं टू डेज के लास्ट मोमेंट तक इस काम को पूरा कर लूंगा तो यहां पर वो लास्ट मोमेंट तक जा रहा है जबकि वो टाइम पीरियड से पहले ही वर्क को कंप्लीट कर रहा है नेक्स्ट है हमारे पास बिसाइड और बिसाइड्स देखो इसका मीनिंग होता है बगल में और इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त डिसाइड का मीन्स होता है बगल में और इसका मीन्स होता है अतिरिक्त तो सीता एज सिटिंग बिसाइड मी सीता मेरी बगल में बैठी हुई है तो मैंने बिसाइड यूज किया सीता हैज ए कार बिसाइड्स अ मोटर बाइक तो यहां पर सीता के पास मोटर बाइक के अतिरिक्त एक कार भी है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे बिसाइड्स का यूज करेंगे कि हमारे पास मोटर बाइक तो है ही है उसके साथ साथ क्या है कार भी है तो इस टाइप से ये हम अब ओवर ऑफ इन विद ठीक है इसका यूज करते हैं एक और मैं आपको यूज करता हूं यूज ऑफ इन और विद देखिए इनका जो यूज होता है जर्नली अगर हम राइटिंग की बात करें तो विद का तो तुम्हें पता है इंस्ट्रूमेंट के लिए लेकिन इनका जो यूज होगा वो जिससे हम लिख रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं वो चीज के लिए हम इनका यूज करेंगे जैसे ही इज राइटिंग इन इंक मतलब विद इंक नहीं होगा बल्कि क्या होगा इन इंक और ही इज राइटिंग विद अ पेन तो यहां पर ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया तो मैं किसका यूज करूंगा विद का यूज करूंगा तो ये होगा लास्ट प्रपोजिशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ ठीक है अपोजिट जो होता है यूज होता है डायरेक्शंस के लिए और इन फ्रंट जो होता है वो यूज होता है सामने के लिए तो देयर इज ए ट्री ठीक है देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मेरे घर के सामने एक पेड़ है तो मैं क्या यूज करूंगा इन फ्रंट यूज करूंगा अब माई हाउस इज अपोजिट टू सीता ठीक है इसका मतलब हो गया मेरा घर किसके घर के सामने है सीता के घर के सामने है तो अब आप कहोगे कि सामने में इन फ्रंट 
यहां पर यह है कि ये बात हो रही है डायरेक्शन की एक घर सीता का है और एक घर मेरा है अगर मेरे घर का डायरेक्शन अगर देखें साउथ फेसिंग है तो सीता का घर का डायरेक्शन अगर सामने है तो वो नॉर्थ फेसिंग होगा तो ये अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ का हम यूज करते हैं मैंने बिटवीन और अमंग का यूज किया ऑन और टू का यूज किया इन का यूज किया फ्रॉम का यूज किया फॉर का यूज किया ठीक है सिंस का यूज किया अब एक और मैं आपको बता दू मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम कभी कभी क्या आता है मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम जब कोई चीज किसी चीज से बनाई जाती है तो हम यूज करते हैं मेक ऑफ का लेकिन जब कोई चीज किसी चीज से निकाली जाती है तो हम मेड मेक फ्रॉम का यूज करते हैं जैसे मैं कहूंगा द चेयर इज मेड ऑफ स्टील तो इसका मतलब चेयर किसकी बनी हुई है स्टील की बनी हुई है तो मैंने मेड ऑफ का यूज किया अब मैं कहता हूं बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क ठीक है घी किससे बनाया गया है माखन तो मेड फ्रॉम हम यहां पर किसका यूज करेंगे मेड फ्रॉम का यूज करेंगे So, ये थे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रपोजिशन और ये सबसे इजीएस्ट वे है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस गेन करने के लिए कि आपको इस प्रपोजिशन के टॉपिक से बहुत हेल्प मिलेगी आपको ये पता है कि एट इन ऑन टू इन सब का हमने सारा यूज आपको बताया है और मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी go through the whole video and try to understand the meaning of this video and i wish for your success thank you